Boa noite, gente. Boa noite. Hoje é dia de intimidade. Boa noite. Como vocês viram, já começamos bem. O Instagram caiu. Hoje é dia de sentar aos pés da fogueira com o arcanjo Rafael e estar no lugar secreto. Oh Deus poderoso. Malu linda. Sejam bem-vindos. Já dá já para ir entendendo como que vai ser a live hoje. O clima, ó, a fogueira, o incenso. Amém? Bora! Bora começar essa live. Me chama pra perto, vai falando pra Deus. Só assim. Eu tô com incenso aqui. Oi, Fê, sua linda. E esse incenso vai representar as orações de vocês. Hoje é dia de subirmos os degraus da unção de Deus que o Arcanjo Rafael traz para a nossa vida. Se você nunca fez experiência com São Rafael Arcanjo, hoje é dia. Ó, esse incenso veio de Israel. Eu vou colocar aqui em teu nome, amém? Não consegui ir no Facebook, que deu problema, deu pau em tudo aqui, mas nós vamos começar a live, amém? Bendito seja Deus. Aquela fumaça que está subindo são os teus pedidos a Deus. Sejam bem-vindos. Já pega a Tobias já. Já pega a Tobias. Livro de Tobias. Enquanto você vai cantando. Já compartilhou a live? Com uma pessoa? Faça isso. Pega a Tobias, capítulo... Já com cabelo de anjo, já, hein? Por quê? Tá branco igual o anjo aí, ó. 
É que eu quis combinar com o São Rafael aqui, ó. Aqui. Aleluia. Que bom. <risos> Muito bom, Pri. Que bom tá, ah, ter você aqui. Fica depois. branquinho com ele, ó. Amém. Verdade, <risos> né? Faz tempo que a gente não fazia a live junto, né? <risos> faz tempo, faz tempo. Bem-vinda, sua linda. Obrigada. Eu amo estar aqui, amo rezar aqui com você. Partilhar. Ah, que bom. Deixa eu colocar isso aqui direitinho. Gente, para quem não conhece a Pri, Pri se apresente. Eu, todo mundo te conhece, mas é bom sempre que alguém que não conhece, né? É, é eu não sei. <risos> Igreja, meu nome é Priscila. <risos> Sou missionária da Colo de Deus, sou professora do Instituto São Rafael, amiga do Rafa. Deixa eu ver, eu acho que é isso. Amém, amém. Louvado seja Deus. <risos> Olha, gente, hoje, essa noite, essa terceira semana do nosso circo, e Kaique, seu lindo, Deus te oh, abençoe. Kaique tá aqui, com saudade dele também. Também, né? Tem que fazer live junto, logo. Verdade. E também a, a Janaína. Sejam todos bem-vindos, gente. Eu queria dizer para vocês que hoje estou muito feliz, porque hoje nós vamos falar sobre, sobre um assunto muito bom, sobre um anjo que eu amo muito. Tobias, você vai pegar Tobias capítulo 12. Tobias 12, versículo de 11, seguintes. E a gente vai falar sobre esse arcanjo maravilhoso, esse serafim que queima os corações. Quem não fez ainda experiência com São Rafael, prepara o teu coração, porque São Rafael é assim, ó. Quando ele pega a gente para Quando ele pega a gente para a missão dele, enquanto ele não terminar a obra, ele não, não acaba, né? Então, eu queria que vocês pudessem hoje acolher São Rafael. Nós fizemos essas três semanas com Miguel, começamos com o príncipe dos príncipes, depois com o anunciador, com o embaixador do céu, e hoje com ele, o chefe dos anjos da guarda. Então, é, daqui a pouco o Diácono Romo vai chegar, ele falou que ele vai chegar um pouquinho atrasado, porque ele está gravando um programa na Canção Nova, lá em Aracaju. É bom. Nós vamos começar. Príncipe, vamos começar você? Vamos começar? Vamos começar. Faz uma oração para nós. Então tá. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sei que o Espírito Santo está aqui desde o início dessa live, com esse incenso profético. Já o Rafa queimou ali em nosso nome, com a no... as nossas intenções. E eu quero pedir que já que no início dessa live o Espírito Santo possa vir, Sobre nós, com muita unção e principalmente derramando o seu espírito de amor sobre os nossos corações. Para que, através de São Rafael, o nosso coração possa ser encharcado, queimado e transbordar de amor nessa noite. De amor de sabermos que nós somos amparados, amados, cuidados protegidos, guiados e principalmente de saber que nós não estamos sozinhos, que São Rafael já possa ir intercedendo por tudo aquilo que está no nosso coração, por todos os nossos pedidos, pelas nossas necessidades, mas principalmente para que o nosso coração nessa noite seja cheio de amor, seja preenchido por todo o amor da parte de Deus sobre as nossas vidas. Eu já quero dar aqui liberdade para o Espírito Santo fazer o que Ele quiser no nosso coração essa noite. Já quero dar liberdade para que São Rafael já possa ir intercedendo, movendo, fazendo, falando ao nosso coração. Já quero dar liberdade para que eles, juntamente com Nossa Senhora, que é a Rainha dos Anjos, possa trazer, gerar o novo de Deus para tudo aquilo que nós precisamos nesse dia. Ela sabe, o Espírito Santo sabe, sabe como está o teu coração, sabe das tuas necessidades, sabe da tua oração. E eu oro mesmo para que essa live seja um mover da parte de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, para que nós possamos ainda 
ainda nessa noite, encontrada a parte de Deus daquilo que nós temos direito. Para que ainda nessa noite nós possamos ser preenchidos por todo o amor do coração do Senhor sobre nós. Vinde, Espírito de Deus. Vinde, Santo Espírito. Vinde, Espírito de amor. Vinde, queime o nosso coração. Prepare o nosso coração. Trabalhe com amor. Trabalhe com liberdade. Você tem liberdade de curar, de libertar, de avivar. Mas principalmente, Espírito Santo, você tem liberdade para fazer no nosso coração nessa noite aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que é da vontade de Deus para a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite, maravilhoso, querido. Boa noite, Rafael. Boa noite, Pri. Boa noite, povo santo e amado de Deus. Que alegria estar Bem com vocês. Bem-vindo! <risos> Só bênção. Deus abençoe, a Virgem Santíssima nos proteja, que os santos arcanjos cuidem de tudo nessa vida de nós. Diácono Rômulos, que alegria fazer essa live junto com você e com a Priscila. Priscila que é a culpada de fazer a gente se encontrar também. E é uma honra ter você, você sabe o tanto que eu lhe amo. E obrigado por ter aceitado, diante de tantas coisas que você tinha hoje durante o dia, de ter aqui e de estar aqui conosco, viu? Bendito seja Deus, alegria minha. E, desculpe não chegar na hora, mas eu acabei de chegar da, da Canção Nova. Começamos o trido em honra ao preciosíssimo sangue de Jesus. Hoje foi a abertura. Por isso que eu cheguei um pouco atrasado, mas estamos aqui de corpo e alma. Pri, um beijo, Rafa, um beijo. Um beijo para tudo. Já quando começa o Senhor, essa live é a terceira semana do Cerco dos Arcanjos. E essa semana é a semana de São Rafael onde nós vamos rezar pelas famílias. E você tem um ministério muito bonito com as famílias, né? Então, a live é com você, eu e a Priscila vamos rezar, vamos ajudar na oração, mas a gente quer que aquilo que Deus colocou no teu coração se transborde aqui para nós, por favor. Obrigado, Rafael, Pri. É, antes de tudo, eu queria só registrar uma coisa publicamente. Obrigado, Pri, por colocar na minha vida o Rafa, tá? É uma pessoa muito boa e ah. amo demais. Só não gosto de live, o resto eu gosto de tudo. Mas vamos embora. É... Ai, Rafa... eu amo tanto vocês! Rafa, Pri, povo de Deus, é... Deus sabe e vocês sabem quantos não eu dei para estar aqui. Né? Então, hoje eu estou aqui por um motivo. Um único motivo. É... Eu não queria estar aqui, bem claro. Mas Deus falou que era para estar. Porque Deus queria algo. Deus quer algo. E esse Deus quer algo passa por mim, pela Pri, pelo Rafa. Mas Deus quer chegar nas pessoas. Então, assim, eu quero falar para você, as quase mil pessoas que estão conosco, e lá já já neles, é, Deus falava assim que essa semana de São Rafael, Deus cura, né, com o significado de Rafael, eu sei que vocês já abordaram tudo isso, mas... Deus hoje quer curar, e eu quero ser bem ousado, não quer curar lá fora. Deus quer nos curar. Então, assim, o São Rafael hoje, nessa segunda-feira, nessa semana, eu quero clamar a Deus uma grande... Deus falava comigo hoje, eu acabei de sair da adoração. Então, eu acabei de trasladar Jesus no meio do povo. Então, lá eu já estava na live aqui. Lá eu já estava entregando você que está aqui. Lá diante de um Deus, segurando o ostensório. O ostensório da canção nova é aquele grandão, sabe como é que é? Então, uhum. segurando aquele ostensório, eu dizia, Jesus, eu quero essa live. Eu quero entregar essa live. Eu sei que o Rafa está na frente, já vizinho chegar atrasado. E Deus falava assim, filho, hoje eu quero fazer a cura interior. Amém. Deus quer curar você, para que você seja ministro de cura na tua casa. Então, o que Deus falava comigo, que nesta noite, no clamor que iremos fazer, no clamor que cada um está preparado para fazer, 
Deus hoje quer derramar uma unção de ministros de cura. Deus não quer apenas, desculpe, não quero minimizar, mas a Pri me conhece há mais tempo, o Rafael me conhece bem. Eu não sou daquele que prega o milagre pelo milagre. Isso não é catolicismo. Isso não é igreja católica. Isso é outra denominação. Nós precisamos entender que Jesus, Jesus, ele quer primeiro nos curar. Lázaro foi ressuscitado e morreu de novo. Nós, Jesus quer nos dar a glória eterna. Só que nesta noite, eu quero dizer, não pelo diácono Rômulo, mas eu estava na adoração há dez minutos atrás. E o Senhor me dizia que para esta noite, Ele reservou a unção, pela intercessão de São Rafael, que você, amado, amada de Deus, eu não sei teu nome, eu não sei tua cidade, eu não sei nem teu ministério, mas Deus não quer te curar, para que você possa dizer, nossa, fui curado, participei de uma live com o Rafael, com a Pri, Deus me curou pouco. Ah, eu estava com Covid e fui curado. Pouco. Ah, eu estou com câncer e fui curado. Pouco. Isso é muito pouco. Eu vou ser mais ousado. Até Satanás tem poder de curar da Covid e curar do câncer. Agora, Deus quer te dar a vitória. Eu quero te curar. Eu vou pegar o um nome aqui. Lisângela Félix. Nem sei quem é você, mas Deus mostrou seu nome. Deus quer transformar você, Lisângela no instrumento de cura poderoso onde você for. Deus está dizendo aqui para muitas pessoas aqui, não tenha vergonha, não tenha medo. Não adianta participar de momentos, retiros, sem ter uma transformação. Por que que São Rafael viajou com Sara, com Tomito? Para quê? Não poderia ter feito tudo logo lá no começo ou no final? Para que todo aquele percurso? Eu quero falar para você, amada, amada de Deus... A gente não pode viver o mediatismo. Jesus quer fazer um caminho de intimidade com você. Jesus quer fazer um caminho de intimidade com você para que você o conheça. E quando você o conhecer, você vai o amar e você o amando, você vai ser ministro de cura. A tua casa vai ser curada. A tua vida vai ser curada. Você vai ser curada. Mas não apenas porque você vai pedir uma cura. Não. Eu estou vendo, Rafael, Pri, Deus ungindo pessoas nessa noite. Onde eu estou vendo pessoas sentindo seu, sua mão queimar. Sua mão nunca mais vai ser uma mão qualquer onde você colocar. É mão de profeta. É mão de sacerdote. É mão de rei, de rainha. Deus está falando conosco hoje. Eu não quero que você tenha uma imagem de São Rafael. Não quero que você ouça falar de São Rafael. Não! Eu vou muito ser ousado. Você precisa ser os novos Rafael dos dias de hoje. Você precisa viajar com os teus amigos, com os teus irmãos de comunidade, com o teu esposo, com a tua esposa. E estar ao lado dele, ao lado dela e proclamar a cura de um Deus vivo ressuscitado. É isso que Deus falava comigo na adoração. Que hoje você vai receber não apenas uma cura. Não você vai receber um ministério. Você vai receber uma missão. Do que adianta falarmos de São Miguel Arcanjo se você não desembanhar a sua espada e combater o bom combate. Do que adianta nós passarmos uma semana diante de São Gabriel se a sua boca vai amaldiçoar. Você tem que ser boca de Deus. Anunciador da boa nova, mensageiro da paz mensageiro da esperança chega de católico fubento, fubaia que amaldiçoa o outro que amargura o outro, que divide não se nós estamos tendo a experiência com São Gabriel é porque nós temos que fazer o que São Gabriel fez com a Virgem Maria Ei, não tenhas medo em contraste graça diante de Deus perca teu medo nessa noite Tira a tua espada com o São Miguel e caminhe com os teus para curá-los como São Rafael. Essa é a emoção dessa noite para nós. Falei muito, meu Deus. Aleluia. Pelo amor de Deus, continue. Está lindo isso aqui. 
Eu não sei se eu posso falar mais, por isso que eu parei. Claro que pode. Vai, vai, continua. Vai, continua. profetiza, manda. Nós só vamos te ajudar a rezar. Hoje a palavra está com você. Você é o ministro da palavra, meu filho. Vai, então, eu, 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 então, já que eu posso falar, vou falar mesmo. Já, já que eu não sou de participar, mas também quando eu vou, eu vou com tudo. Então, Vai. o que eu quero falar para você, <risos> amado, amada de Deus, é... Chega, chega. Veja, a gente não precisa gritar pro céu cair. Eu sou filho do Monsenhor Jonas Abib. Aquele senhorzinho, basta ele olhar pro cão, cão corre porque ele exala a santidade. Então, amada, amada de Deus, eu quero falar para você. Ei, você não precisa... Nossa, o padre Rufus morreu, não tem mais exorcista. Ah, não, é você. A junção... Olha a doideira que eu vou falar aqui. Você precisa sair desse tempo sendo São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Você não pode ser apenas... Ah, na minha casa tem três imagens. Não serve para nada. Não é amuleto. Ah, no meu carro tem um terço amarrado. Isso não é amuleto. Deus quer fazer de você, amada, amada de Deus. Nessa noite, eu estava com Jesus na ostensória. Ele me pediu para falar exatamente assim. Diácono, pede para as pessoas rasgarem as vestes. As vestes que Satanás lançou sobre você. Desculpe com todo respeito. E quando eu digo isso, não é como dizendo que você está amaldiçoado e demoniado. Para com essa boboseira. Eu sou do Nordeste. Eu falo de Aracaju. E caso você não saiba, uma metáfora. Jesus falava com metáfora, então eu vou usar metáfora. Ele pode, eu posso. Quando você vai pegar um cavalo selvagem no mato, no pasto, a gente aprenda que basta você lançar uma corda sobre o pescoço dele. Que quando o cavalo sente a corda topar no pescoço, ele já se entrega. E se o cavalo soubesse que, primeiro, que ele não está laçado, e, segundo, se ele tivesse laçado, ele tem poder de estourar 200 cordas daquela, assim somos nós nas mãos de Satanás. Ele lança sobre nós um engodo, ele lança sobre nós um barbante, ele lança sobre nós um nada, e nós nos entregamos achando que perdemos. Não. Talvez... Você não tem reparado, amado, amada de Deus. Mas pela força do teu batismo, você recebeu um anjo da guarda. E esse anjo da guarda caminha contigo para enfrentar, enfrentar tudo e a todos. E nesta noite, meu único motivo de estar aqui é para proclamar que nenhuma corda, nenhuma corrente, nenhuma marra de Satanás vai impedir de você exercer o teu ministério. Você precisa ser boca de Deus. E quando eu digo boca de Deus, é na simplicidade. É como São Francisco de Assis, testemunhando Jesus Cristo vivo e vivido. Eu amo a Pri. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu conheci o Rafa um mês no shopping, dez minutos que eu bati papo com o Rafa no shopping lá, comendo lá. Mas é um homem de Deus. <risos> Nós queremos falar para você, amada, amada de Deus, nessa noite. Só que eu estou aqui para isso. Eu estou aqui só para testemunhar e orar, junto com padres, ministros ordenados na nossa live. Deus me fala de leigos consagrados na nossa live. Deus me fala de padre ousado na nossa live. E nós não estamos sozinhos. E Deus vai levantar um fogo nesse lugar. E esse fogo não é um fogo, ah, eu quero fogo para queimar. Queimar não. Hoje é um fogo que vai transformar. Um fogo que vai forjar armas espirituais. Amada, amada de Deus, eu não sei se você está preparado para essa noite, mas eu quero dizer para você, você não vai sair igual, porque Deus está forjando um ministro, uma ministra ousado, ousada, profético. Então, é por intercessão dos santos anjos que eles foram nos dados a gente pouco os usa, a gente pouco tem intimidade. Aqui nessa sala, vou dar um testemunho ousado. Talvez você me fale hoje de santos anjos, né? Vou dar um testemunho. Eu sempre fui meio quebrado com os anjos, não, Rafa? Eu nunca fui amigo dos anjos, não. Aí, é nesta casa, onde eu estou, estou na minha casa, eu acolhi um tal de ironia espudária. Eu vou falar dele? Já. Então, ele dormiu ali em casa, de casa, a gente conversando, rezando. Ele orou por mim, colocou a mão na minha cabeça, ele falou, diácono, 
eu vejo que você é assim, assado, mas eu não vejo o anjo na sua casa. Aí eu pensei que era imagem. Não, tem uma imagem lá em cima. Ele falou, não é imagem. É intimidade. Eu vejo os anjos acampando na porta da tua casa, mas eles não entram. Porque falta você levantar-se diante deles e invocá-los. Eu quero dizer para você que existe uma milícia celeste hoje para transformar a tua vida, transformar o teu casamento, transformar o teu ministério. Porque hoje, nessa noite, a tua boca vai se abrir e você vai falar, vem, vem, São Miguel. Mas eu não vou clamar, lute por mim, não. Eu quero tua espada, São Miguel. Porque quem vai dar na cara do cão sou eu. Quem vai pisar na cara do cão sou eu. Quem vai anunciar a cura da Covid na minha casa sou eu. Eu vou ser boca de Deus. Eu vou falar para os meus. Não tenha medo, não. Quem tem que ter medo é Satanás, porque você é filho da Imaculada. Você é filho do Deus Altíssimo. Você foi pago pelo sangue do Cordeiro. Quem tem que ter medo é quem está do outro lado. Eu não tenho medo do cão. Eu quero que ele se lasque três vezes por minuto. Porque para ele, eu só, só, ele, eu só dedico o calcanhar da Virgem Santíssima, a sapatilha de São Miguel Arcanjo. Só isso ele não aguenta. Então eu quero falar para você, filho da Imaculada, hoje com São Rafael, toma posse. Hoje não é apenas para você ser curada, é para você ser curado e ministro de cura na tua vida. Por isso, a palavra que Deus me falava é essa, o fogo que iremos clamar, o fogo que forja você será forjado. Novas propriedades. Lá vai eu para a área que eu sou da área te física, técnica, né? O fogo, ele nos traz novas propriedades. Você vai sair dessa live profeta do Senhor para honra e glória de Deus. Eu falei que ia passar dois mil, já vai em 1200, né? Oh, glória a Deus. Pucão. Olha, eu posso falar uma palavra que eu amo falar? Posso falar uma palavra? Vai, a live é sua, meu filho. Manda nada, nada. Minha, não não pra nós. Minha live é não sempre a semana que vem. Tá bom demais. Chega. Eu gosto, sempre propaganda essa palavra. Apocalipse tá lá quando a gente vai ver o Senhor Jesus falar para nós. Eita glória de Deus. Apocalipse 12, eita, como eu amo essa palavra. Versículo 8. Eu sei que não é dia de São Miguel, mas estou nem aí. Viu? Chamou o irmão, o outro vem. Esse é desse. Aqui é o frio parada dura, meu amigo. Já viu chamar Jesus e não ter a Virgem Maria? Vai, vai. Não tá vai. Mas eu estou com raiva do cão, estou nem aí. Então, versículo 8. Mas não prevaleceram. Ele já foi derrotado. Eu quero falar para você, amada, amada de Deus. O cão pode se levantar como Golias. Chegou diante de Davi e falou, acaso eu sou um cão? Para vir diante de mim com uma vara? O inimigo de Deus ele pode se levantar como Nabucodonosor quando levantou aquela fornalha ardente, que os soldados foram queimados do lado de fora da fornalha, de tão alto que ela estava. O inimigo de Deus ele pode pintar de dragão, de sete cabeças, com 14 chifres, 18 línguas, 76 rabos. Ele pode ter o que ele quiser, mas o único título que ele merece está no versículo 8 do capítulo 12 do Apocalipse. Ele é um eterno derrotado. Ele Aleluia. é um derrotado. E quem precipitou ele foi a galera. Na luta aí de São Miguel. São Miguel liderou, mas você acha que São Gabriel deu pouca porrada no cão também? Hein? Deu. Na hora da briga, nego, nego não alisou, não. Você acha que São Rafael alisou? São Rafael pegou as brasas do altar da Jerusalém Xerém, jogou na cabeça do cão. Desce queimando, Urubu. Então, eu quero falar para você, amada, amada de Deus, hoje... Você não está aqui para escutar o diácono falar, ou, ou eu sei que né, Rafael tem outro nível, é um cara letrado, é um, é, é um pedagogo por natureza, é, é outro patamar, né? Eu sou daquele gosta da luta, do combate. Então, meu amado, nós temos mais de 1.200 pessoas, 
Eu quero falar, são mais de 1.200 combatentes da milícia celeste. Amém. Quando nós começarmos a rezar daqui a pouco, se você não quiser combater, é simples, é só fechar a live e vá dormir. Porque aqui, quem ficar vai ser forjado pelo fogo do Espírito Santo. Vai receber uma espada, vai receber um escudo. E ai, agora eu gosto de falar a palavra certa. Ai, daquele que enterrar o dom. Deus vai te dar o tom. Se você não quer o cajado, boa noite, durma com os anjos. Outros anjos. O São Miguel, São Rafael, vai estar aqui para quebrar o pau com a gente. Mas, se você quer lutar, levantar profeta, cadê os homens de coragem para falar diante de Deus? Eu sou a favor da família. Cadê os homens e as mulheres de coragem como São Rafael? que não desistiu, que esteve ao lado, mostrou, é o fel, pega o fel, bora! Eu quero falar para você, amada Madre de Deus. Deus te escolheu. Eu não escolheria nem a mim. Priscila sabe. Já, já, já tive tanta partilha com Priscila, se eu pudesse, tanta coisa que Deus me deu. Ai, deixa eu ficar até quieto. O que eu quero falar para você, assim, Deus te chamou aqui para você ser peça de transformação nos outros. Chega de espectador. Meu Deus do céu, não aguento mais espectador. Chega de, de um monte de gente que quer... Não, nós precisamos levantar uma geração vitoriosa pela força dos santos anjos, pela força da Melissa Celeste, pela força de São Miguel, São Rafael, São Gabriel, para que Deus haja poderosamente na tua vida. Então, quem na hora que for rezar, que eu vou ficar quieto agora... Quem quiser, venha, mas venha com força. Porque nós vamos clamar o forjar de Deus. Certo? Então, se você quiser o um munos... Né? Posso falar essa palavra, Rafa? Posso, né? Você é Pode, agir, claro. né? Se você quiser o muno de São Miguel Arcanjo, tenha coragem de desembanhar a espada. A espada de fogo. Não é espadinha qualquer, não. Viu? Não é espada chulerenta, não. É espada de fogo desembanhada. Já viu alguma imagem de São Miguel com a espada de São Miguel dentro da bainha? Sério mesmo, já viu? Só se for de macumba. A espada de São Miguel com a espada para fora aqui. Pode vir que eu corto o seu pescoço fora. E eu gosto demais de São Miguel, que ele ainda dá pisada na cara do cão, ainda bota o pé em cima, né? Ele gosta assim, que ele bota para torar mesmo. Então, se você quer ser um homem de Deus, não desista da tua família. Não desista do mundo que Deus vai te dar nessa noite. Imagina um sacerdote, ungido de Deus, negar o um sacramento da confissão. Para que ele é sacerdote? Pelo amor de Deus. Vai ser diácono, que não pode confessar. Mas se ele é padre, eu, olha, você, se tiver um padre aqui, eu quero dar um beijo no senhor. Porque a tua mão, padre, é pelas tuas mãos que a gente recebe a Santa Eucaristia. Oh, glória a Deus. Ai, se eu pudesse consagrar, mas não posso. Então eu quero falar para você, amada, amada de Deus, que se levante uma geração de militantes do, do exército do Senhor. De anjos poderosos, anunciadores. Chega! Ai, o salmo de hoje nos diz isso. Chega de clamar. Não! A proteção vem de Deus, dos anjos que Ele nos deu. E Deus conta contigo. Acabei. Tchau. Posso ir embora? Onde é que eu aperto o X? Não, você vai rezar para nós. Você vem jogar bomba aqui e vai embora? A única coisa que eu queria dizer é que toda essa emoção que Deus colocou no teu coração é, é a síntese de todas essas duas semanas que nós falamos nesse período. Eu tenho falado muito isso, que chega de só participar de live. Chegou o tempo da gente se tornar ativos na evangelização. Porque se a live não está transformando a tua vida, a palavra de Deus não está transformando a tua vida, tem alguma coisa errada. Então, nós temos que passar de uma de um estágio para o outro, que é também começar a colaborar com Deus. E nós rezamos, é, no início da live do, do, do Cerco dos Arcanjos, nós pedimos para que São Miguel nos acolhesse na milícia dele, para que nós também nos alistássemos, né? Junto com ele, para poder ir no terreno do inimigo buscar as almas perdidas. Nós temos feito muita experiência, assim, sabe, Diaco? Em determinado momento, a gente chama alguém o Senhor coloca no nosso coração, a pessoa está passando por momentos difíceis. Esses dias para trás tem a Gabi aqui, que fazia dias que estava no quarto, não conseguia sair do quarto, 
foi visitada por São Gabriel quando nós rezamos por ela, hoje é outra pessoa. Tem também a Dani, que não podia engravidar, é, está grávida. Então, Deus tem feito muitas coisas através dos santos anjos. Mais uma coisa que eu queria te falar a respeito de São Rafael Arcanjo. Para você, Diago, né? na liturgia, na tradição oriental, São Rafael Arcanjo, o ícone dele, ele tem, ele, ele, ele tem uma estola transversal, porque ele é diácono. Por que ele é diácono? Porque ele serviu, ele cuidou, ele caminhou, e ele é o anjo da caridade. E eu costumo dizer também que ele é o anjo do avivamento, porque ele carrega dentro de si o fogo de Deus, né? É, e para os orientais, São Rafael tem essa, esse munus, se você usou essa palavra, vou usar também, esse munus seráfico, de abrasar os corações das pessoas. Amém. Então, porque esse fogo que cura, não é dele, vem de dentro para fora, que é o próprio Deus, né? Então, nós temos Miguel, né? Interessante porque tem essa... essa Rafael é o por último, né? Então, tem essa ideia que Gabriel, Miguel é o chefe. Então, ele é chamado de epíscopos no, no Oriente. Gabriel, ele é, ele é o guardião dos sacerdotes. Mas Rafael é diácono. Rafael anuncia as maravilhas de Deus, ele conduz, ele cuida, ele acompanha, ele cuida de família, ele cuida de jovens, ele resgata casamentos destruídos que é o um trabalho que o diácono tem, que você tem, mas que no Ocidente ficou um pouco para trás, que o diácono tem essa dimensão de ser a ponte entre altar e o povo. Então, Rafael é isso. Ele vai dizer no capítulo 12, olha, eu sou um dos que assiste na presença de Deus. Eu sou um dos sete. Ele não fala assim, eu sou o primeiro, igual Miguel fala, eu sou o príncipe, eu sou o chefe. Mas sou um dos sete. Talvez o último deles. Mas é justamente esse ser o último né? está na terceira hierarquia ali, chamado como chefe dos anjos da guarda, e aí ele é confiado essa graça, segundo São Tomás de Aquino. E eu estou olhando aqui para uma imagem, vou até mostrar aqui, peço permissão, que ele tem a estola transversada dos dois lados, ele é, ele é diácono duas vezes, né? não é diácono, não é estola sacerdotal. Olha lá, olha o tamanho da espada do bicho. E aquele que está debaixo das asas dele é Tobias, né? E essa é uma imagem antiga que, que nos remete a isso. Então, eu agradeço por você ter aceitado estar conosco hoje, porque eu queria começar a semana com São Rafael com o Diácono, para que São Rafael pudesse sentir em casa e pudesse assim fazer tudo que tem que fazer aqui nessa live. Pronto, também parei de falar agora, falei demais. Agora é a Pri. Amém. Ah, ah, o que, é que eu vou falar diante disso aí? Pelo amor de Deus, gente. Só confirmar mesmo. É, hoje à tarde, quando eu tava lá com Jesus, que eu rezava pela live, né, o versículo que ficou mais forte pra mim foi de Tobias 12, 12, né? Quando ele fala, né? São Rafael fala. Quando você e Sara orava, era eu que apresentava a súplica diante de Deus. Né? E eu sentia isso mesmo, que São Rafael, ele já tava apresentando todas as nossas que tem chorado, Ih, escondido. Ih, é isso. Tem... Isso é jandai. E tem clamado, escondido. E para, para, volta e tudo aí, que jandai travou tudo. Terra da pipoca, minha filha. É fazer o quê? Volta e travou tudo aí. Pera, para mim tá normal. Vocês estão me, me ouvindo? Voltou? Agora voltou, mas travou. Agora, agora voltou. depois que jandai tem um delayzinho aí. <risos> mas até que parte vocês ouviram que para mim aqui tá normal? Você falou assim que São Rafael apresentava as orações. Aí parou. Tá. É que daí Jesus me deu esse versículo onde São Rafael apresentava as orações. Né? E eu sentia muito forte mesmo que desde quando o Rafa começou as lives que São Rafael tem apresentado as nossas orações. Porque o Senhor falava que ia ter muitas pessoas aqui nessa live que tem orado no escondido, que tem suplicado no secreto que tem chorado escondido e que São Rafael tem colhido todas essas orações, essas lágrimas, esses clamores e tem apresentado a Deus. E essa é uma promessa para mim e para vocês nessa noite, que tudo aquilo que nós 
estamos colocando diante de Deus, pedindo, clamando, implorando, muitas vezes chorando. E é São Rafael que está pegando tudo isso e apresentando diante de Deus, assim como ele fez com Tobias e com Sara. Né? Ele, é, ele também intercedeu e no tempo certo ele veio e se fez homem para poder se cumprir a vontade de Deus. Né? E essa live é isso, né? É São Rafael se fazendo aqui nessa live no nosso meio para poder se cumprir da parte de Deus tudo aquilo que é necessário no tempo de hoje para as nossas vidas. Né? Chega um tempo, como o Tiago falou, que não é mais tempo da, da gente ficar no, no nosso lugar e pedindo e pedindo. Não, é tempo da gente se posicionar né? e tomar posse da autoridade da unção que o Senhor deu para nós. É sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nossa família, sobre as pessoas. Nós precisamos ser nessa igreja, fazer, né? lutar, pegar essa espada, pegar a unção que, que o Senhor dá sobre nós, junto com, com os anjos e realmente lutar, sabe? Eu sinto que essa live é realmente isso. Né? Esse mover profético, esse fogo que veio transformar o nosso coração. Amém? Vocês ouviram tudo que eu falei? Que agora travou para mim aqui os comentários. Travou tudo que eu estou vendo vocês. Amém? Aleluia. <risos> Vamos rezar, então. Tiago, por favor. Comece você. Eu? Nós vamos atrás. <risos> eu queria pedir por um breve momento. Eu não sei quem está com essa musiquinha de fundo aí. Se é o Rafa. Sou eu não tenho bem. Eu queria pedir para por um minuto apenas deixasse só essa música tocar. Eu só queria dar uma moção para você. Cada, fecha teus olhos quando você puder. E vamos agora adentrar o tabernáculo. Eu quero te convidar nessa hora a você parar um pouco o que você está fazendo. E focar o teu coração no coração de Jesus. Então fecha teus olhos se você puder. Desligue todas as preocupações. Eu sinto agora Deus falando no meu coração. E as preocupações agora caem por terra. Deus fala no meu coração. Eu quero ser muito ousado nessa noite. É de dentro para fora que virá a cura. Deus me fala de mais de 100 pessoas só pelo fato de ficar os olhos e começar a focar em Deus as lágrimas estão rolando nos teus olhos porque Deus está tocando a você há tanto tempo essa música fala do Espírito Santo essa música está sendo detilhada é uma música que faz do Espírito Santo e eu vejo Deus agora Pegando em corações e palpitando. Pessoas que estão diante de Deus. E o Senhor está falando com você agora. Ei, sou eu. Ei, é comigo a partir de agora. Sou eu quem está aqui. Por intercessão de São Miguel, São Rafael, São Gabriel. E hoje, especial pelo São Rafael. O Senhor quer te curar de traumas de dores como aquela imagem que eu trouxe do cavalo você estava parado, parada a tua vida não sai do local patinando Deus agora está te tocando Renata tem uma Renata em nosso meio que Deus está falando com você agora filha, a tua vida está sendo transformada Ei, eu quero falar com você que está chorando agora dentro de Jesus não para vir é Deus falando com você agora Ei filha Tá na hora de voltar pra porta Daquilo que tá guardado Dentro desse baú Dentro dessas fotos Dessas imagens De dor, de humilhação De rejeição Ei É tempo de Confiar-se e atirar-se Em São Rafael é tempo de você agora falar assim, ei, 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 fecha. Escuta essa música. Eu só estou querendo lhe pedir isso. 
o medo vai cair por terra. Uma dor interna. Pessoas em nosso meio, Deus já está me falando de pessoas que vão ter vontade de vomitar. Amém. Pessoas em nosso meio que vão ter tontura. Pessoas em nosso meio que vai começar a bocejar. Pessoas em nosso meio que vão sentir uma paz tão grande que você vai repousar sem cair. Você vai experimentar um êxtase de Deus agora. O sobrenatural de Deus. Música. A letra dela diz Eu me rendo. Então se renda. Se renda. Eu vou parar a ministração por um breve momento. Eu quero pedir que você permita que o acorde dessa canção e traga o se render a Deus. Deus fala no meu coração de corações que estão sendo palpitando, pessoas sentindo arrepios, pessoas sentindo paz e leveza. Sinta. Renda. E experimente de uma cura profunda. Mete o som, Rafa B. Trabalha a respiração. Eu sinto a Virgem Maria acolhendo pessoas agora. Receba Receba a rainha dos anjos da sua casa Será fim de nosso meio Paredes inflamadas Xerecanda la xerecanda Os perecanda la vacerecanda Senhor Jesus, que agora não são do fogo. Vem, Espírito Santo de Deus, nessa hora, nos queimar, nos abrasar, nos incendiar. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nos desposando, nós queremos aqui nos despojar diante de ti, Espírito Santo de Deus. Nós queremos o teu fogo, a tua unção, o teu poder. Nós queremos dizer que estamos rendidos a ti. Nós queremos nos prostrar diante de ti. Colocar o rosto por terra diante de ti. E proclamar o teu senhorio. Vem fogo abrasador. Vem destravado daquilo que está travado dentro do meu ser. Vem devolver a minha essência. Vem devolver o meu eu. Vem devolver a minha força. Levanta-te, Deus, nessa hora. E levanta os que estão prostrados, os que estão amedrontados. E caia por terra toda maldição, tudo que foi lançado sobre você. Como o diácono da igreja, por intercessão de São Rafael. Que todas as travas de Satanás agora sejam desfeitas pelo fogo do Espírito Santo. Que venha nos queimar, que venha nos forjar, Espírito Santo de Deus, nós queremos ser homens novos, mulheres novas para um mundo novo, Espírito Santo, nós queremos olhar ao nosso lado e contemplar a tua beleza em tudo, Espírito Santo de Deus. Deus me fala de cinco mulheres em nosso meio, na tua casa, a droga existia. E para a honra e glória do Senhor, eu proclamo a derrota da droga adição na tua casa. Amém, Jesus. Eu Amém. proclamo o adultério sendo vencido. Satanás, em forma de cobra, está batendo em retirada, indo para os pés da cruz de nosso Senhor, que é o local que você está amarrada. Em nome de Jesus, 
que se levantem profetas nessa hora. Eu estou escutando, eu estou escutando aqui as pessoas nas casas. Se você está fazendo isso, não porque o diácono está falando, mas eu vejo pessoas com as mãos levantadas, orando, clamando, bem dizendo. Se você já está no modo que eu estou orando, coloca diante de Deus. Sou eu! Eu vejo mãos incandescentes nesse lugar. Eu vejo o fogo de Deus nesse lugar. Eu vejo pegadas de fogo nesse lugar. Porque os serafins estão conosco nessa hora. Os serafins estão conosco. E eu quero dizer para você, almas tíbias, almas que estavam padecendo, estão sendo reinflamadas pelo carisma. Reinflamadas só nessa essa live, são três, olha quanto sou eu, eu gosto dos malucos aí, Regina, Renata e o povo conosco, clamando, nós temos três carismas, que nos potencializam o fogo, eu creio, eu proclamo, eu profetizo, aquilo que está escrito no livro de Levíticos, capítulo 6, o sacerdote precisa se levantar, soprar a brasa do altar, e a brasa vai queimar. Eu Amém. proclamo o sopro do Espírito Santo nessa live. E as cinzas que queriam te matar, apagar teu fogo, agora você queima, arde nesse lugar. E é um fogo impetuoso, é um fogo que diz, eu quero proclamar a vitória de Deus, eu quero proclamar a ressurreição, eu quero proclamar Jesus Cristo é o Senhor, eu quero proclamar que a Virgem Maria é o terror dos demônios. Eu quero proclamar que a espada de São Miguel está na minha mão. Eu quero proclamar que eu sou boca de Deus. Eu quero proclamar a cura do Senhor. Amada, amada de Deus, não fique só passivamente. Proclame, se levante onde você estiver agora e sapateie o fogo do Espírito Santo. É com vocês, irmãos. Eu quero confirmar. A tua oração, Diácono, porque enquanto você orava, a visualização que eu tinha era de São Rafael diante do altar do Senhor. E eu via muita, muitas brasas mesmo, em forma de pedras, assim. E eu via que Nossa Senhora trazia até alguns filhos diante desse altar. E São Rafael pegava essa brasa e colocava aqui no peito, dentro do coração. Eu vi a Nossa Senhora até carregando alguns no colo mesmo, assim, chegando diante de São Rafael. E o Espírito Santo falava muito forte no meu coração que muitos filhos já estão fracos, tão sem força, que hoje foi Nossa Senhora que te fez chegar, chegar nessa live, chegar nesse momento de oração, para que você pudesse receber da parte de Deus que você tem direito hoje. E eu via mesmo São Rafael pegando essas brasas do altar do Senhor e colocando sobre o teu peito. Aleluia! Senhor, eu quero selar, Senhor Jesus, tudo isso que você está fazendo. Quero, São Rafael, pedir mesmo para que você coloque essa brasa ardente do altar do Senhor sobre Aleluia. o nosso coração. Que essa brasa venha trazer cura, venha trazer libertação. Venha trazer essa unção nova. Eu quero pedir sobre esses que se sentem cansados, esses que já não têm mais esperança, que já estão falando, você está falando para você mesmo, não tem mais força para rezar. Quando o diácono falava, levante, clame, você falava, eu não, eu não consigo, eu não tenho mais força para rezar. Nossa Senhora está aí te segurando em São Rafael. Agora está com essa brasa ardente colocando no teu coração, te dando esse coração inflamado pelo fogo do altar de Deus. Está te dando uma nova unção, uma verdadeira presença do Senhor nesta noite. Jesus fala para mim que muitas dessas brasas são cura, é libertação, é quebra de maldição, uma quebra de espíritos demoníacos que estava sobre a tua família, sobre a tua casa. E hoje, pela intercessão de São Rafael, Juntamente com Nossa Senhora está sendo quebrado, aniquilado. Os anjos estão guerreando pela tua casa, pela tua família. Então, Rafael, coloque essa, essa braça de avivamento sobre esses corações tíbios, esses corações que estão distantes, esses corações, o Senhor falou para mim, de corações que... É, 
pecaram e se distanciaram de Deus, o Senhor está te levantando nessa noite. O teu pecado não tira a tua eleição. E São Rafael foi te buscar, porque ele quer te trazer de volta para o teu lugar, que é adorando ao Senhor. Eu vejo mesmo Nossa Senhora entregando muitas almas diante do Senhor nessa noite. Muitas Nossa. almas que estão mesmo em situação assim, ó, de desespero, angustiadas. Você não tem, você não tem colocado diante de Deus, Senhor, eu não tenho mais lágrimas, eu não sei mais como pedir. Eu quero pedir agora, você que tá com teu coração desse jeito, com esse sentimento, você que tá com, com essa dor no peito de tanto angústia, eu quero pedir mesmo agora para que o teu coração seja abrasado por essa pra, a brasa viva que São Rafael tá colocando hoje sobre as nossas vidas. São Rafael, eu quero te pedir que você abrase mesmo o nosso coração com esse amor verdadeiro, com esse esse amor adorador. Levante aqui nessas lives, nessa live esse exército de filhos adoradores. Levante aqui nessa live pais, mães, filhos que são fonte de cura, de restauração para sua casa, para sua família. Eu oro, Senhor Jesus, para que essa brasa venha queimar tão forte dentro do nosso coração. Que nós possamos mesmo ser levantados hoje com uma unção, uma força, uma graça nova da parte de Deus. Para que nós possamos testemunhar, Senhor Jesus, a Tua força aqui nesta terra. Para que a gente possa testemunhar, Senhor Jesus, com a nossa vida, com a nossa casa, na nossa família. Que você está vivo, que o Teu Espírito ainda move em nós, que o Teu Espírito ainda faz grandes coisas. Que Deus ainda faz grandes coisas, sim. Que milagres existem, sim. Que a tua graça, Senhor Jesus, ainda tem nos sustentado, tem cuidado, tem nos amparado, para que o mundo veja, Senhor Jesus, o teu poder e a tua glória, Senhor Jesus, para que o mundo veja a manifestação, Senhor Jesus, da tua glória em nós, através da nossa vida, através do nosso testemunho, Senhor Jesus. Nos levante, Senhor Jesus. Dê uma porção dobrada, o Senhor fala para mim de coragem, de ousadia, para você ter coragem, para você profetizar, de novos profetas, o Senhor falou pra mim tá abrindo bocas que tá liberando ministérios e dons aquilo que você tem escondido aquilo que você sabe que você tem que colocar a serviço de Deus, que ele já pediu hoje tá sendo, tá sendo escancarado, aquilo que você escondia, por medo humano por opressão do demônio hoje tá sendo escondido tá sendo, tra, trago à tona é isso que o Senhor fala pra mim que hoje ele tá trazendo à tona todos esses dons e ministérios que ele te deu e que ele já pediu para que você coloque a serviço do reino, a serviço dos seus irmãos. Senhor Jesus, libere sobre nós uma porção dobrada do seu amor, para que a gente possa te amar e servir, para que a gente possa te adorar, servindo os nossos irmãos, servindo a nossa família, servindo aos nossos, Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor Jesus, te adorar. Te adorar, Senhor Jesus, não só com as nossas palavras, mas com a nossa vida que serve e revela a tua face, Senhor Jesus. Oxe, lararia, lararia, lararia. Deus, nós te pedimos nessa noite que assim como Rafael desceu do alto dos céus e se encontrou com o Tobit, aquele velho, que ficou cego, que perdeu tudo, Deus que viu sua esposa tendo que trabalhar porque ele já não podia mais, tendo um filho para criar e preocupado em colocar o sustento em casa. Mas você se lembrou, Senhor, de tudo aquilo que Tobit fez no escondido na noite. E por isso, nessa noite, nós queremos te pedir que o Senhor se lembre de todos os gestos, de todas as obras de caridade, de todos os atos escondidos que esses meus irmãos que estão nessa live fizeram. Você que está nessa live, o Senhor coloca no meu coração algumas pessoas, mas uma pessoa especial. Que esse dia fez essa pergunta, eu ajudei tanta gente e nesse tempo que eu estou precisando tanto, ninguém me ajuda. Hoje, Deus quer dizer para você que a ajuda não vai vir de homens. A ajuda na tua vida vai vir do céu. Amém. E assim como aconteceu com o Tobit, veio do céu a ajuda. Que São Rafael Arcanjo possa se colocar nesse momento agora na soleira da tua porta. Na porta da tua casa. para poder acolher o teu filho que vai pro exterior. O Senhor coloca aqui uma mãe que tem um filho que tá rezando aqui. Um filho. 
que comprou passagem para tentar a vida fora do Brasil. Seu filho é engenheiro. São Rafael está na porta da tua casa, porque vai acompanhar teu filho e esse caminho que seu filho vai fazer vai ser também um sinal da presença de Deus e a providência de Deus na tua vida. O Senhor coloca no meu coração uma mulher. Uma mulher que, desde o início, está acompanhando a gente aqui no Cerco dos Arcanjos. E que está pedindo para esse relacionamento abusivo que você está vivendo há muitos anos. Você não consegue se livrar desse relacionamento abusivo com o teu noivo. Vocês estão para casar nesse tempo. Pela intercessão do arcanjo Rafael, nessa semana, Deus está rompendo todos os laços de um falso casamento na tua vida. Você foi até agredida. E eu quero que você mande depois mensagem no direct, testemunhando isso, para a gente postar aqui. Nesse momento agora, o céu está descendo aqui. A unção de Deus... Sobre esse fogo santo que queima e arde no coração do arcanjo, está ardendo sobre a tua vida porque você é filho de Deus. Porque você também, como arcanjo, é templo do Espírito Santo. E desse fogo que arde dentro de você. Você que estava longe há muito tempo, longe de Jesus, que não conseguia mais sentir a presença. Sinta a presença de Deus, de um Deus que te ama. De um Deus que não te abandona jamais, apesar dos teus pecados. seja teu nome, Deus me fala de relacionamentos. De mulheres que vivem, como o Rafa trouxe, situações bem atribuladas no teu relacionamento. E Deus está falando para mim nessa hora, filha, é no poder que tudo vai se desatar. Deus fala de uma mulher, como o Rafa falou, que você foi violentada. Não é de Deus esse relacionamento. Eu quero proclamar que esse relacionamento já acabou há muito tempo. E hoje você tem a coragem. Eu vejo as escamas dos teus olhos, a cegueira que te impedia de ver este mal. Está sendo quebrada agora em nome de Jesus. Eu quero proclamar, e tem mais de cinco pessoas, mas eu quero proclamar só o nome de cinco. Durante a oração, você mulher está, durante a oração, você mulher estava clamando pela gravidez e você orou na live com a mão na barriga, entregando o teu ventre, clamando a Deus. Eu quero proclamar uma das cinco mulheres, se você estava rezando com a mão na barriga, escreve, sou uma das cinco, eu quero proclamar teu nome. Uma dessas cinco, o seu filho vai chamar Rafael. Porque Deus está proclamando a vitória no teu ventre. Pela poderosa intercessão da Virgem Santíssima. Eu quero proclamar a tua gravidez para a honra e glória do Senhor Jesus. Também quero falar de uma forma muito concreta. Deus fala ao meu coração de ter uma pessoa em nosso meio. É uma pessoa. A Maria Graça, uma. Gleiciane, duas. São cinco. Para a honra e glória de Deus. Carla. Deus está falando. Eu não estou com, com pena, não, que eu não aliso, não. A Carol, três. Tem mais. E eu quero ser bem ousado enquanto aparecem as outras duas pessoas. Tem uma pessoa em nosso meio. Você está com uma dor tão grande nas suas costas, do lado esquerdo, a tua mão esquerda, você não pode nem colocar na tua coluna de tanta dor. Eu quero proclamar diante de Deus, isso era carga, que a tua vida, Rose, uma das cinco, Jana, a cinco, olha o povo chegando. Eu quero proclamar 
a tua coluna do lado esquerdo estava tão dolorido. Não é dor física, muscular, óssea, nada. É o peso que a tua casa lançou sobre você. Você teve que ser torre de sustentação de todo mundo. E Deus agora está aliviando nesse exato momento, às 10 horas, 11 horas e 9 minutos. Você está curada para a honra e glória de Deus. Eu quero que você fique de pé, toque essas suas costas e escreva curada das costas. Deus está curando mais de três pessoas nessa noite para a honra e glória de Deus. Não é porque o diácono está falando, não. Você, Rosimeira, é uma pode curada das costas. Agora sou eu, é tanto sou eu que eu endolho. Curada das costas. Deus está curando nessa noite. E eu Patrícia quero ser Oi? Patrícia Milioni escreveu aqui. Sou eu com a dor na coluna. Amém, Jesus amado de Deus. E eu quero ser mais uma... Tem uma mulher em nosso meio, seu nome é composto. Não sei se é Maria Eduarda, Maria de Fátima. Seu nome é composto. Você não é só um nome. E você estava curada das costas. Jaqueline, amém, glória a Deus. Eu quero proclamar, você tem o um nome composto. Carla, curada nas costas. Gosta é assim, povozado. Deus falou no meu coração. Tem um trem passando aí. Glória a Deus. É o trem da salvação. Eu quero estar nesse trem. Para honra e glória de Deus. Se for o trem para o céu, por que eu perdi, Jesus? Meu são Deus. as trombetas. São as trombetas. Ah, as trombetas, amém. Deus me fala, uma mulher de nome composto, você estava decidida a terminar o teu casamento. Seu nome é composto. E você, durante todas as sei lá, todas aí que o povo gosta de fazer money live, você falava, Deus, fale comigo. Me dê uma resposta. E eu estou falando para você agora. O teu casamento vai perseverar. Amém. Quero saber quem é a mulher de nome composto que você pedir a Deus uma resposta no teu casamento. Escreve, sou eu do casamento. Pronto, já, já gastei a minha cota. Já passou até o trem para me chamar. Pro céu. <risos> em dia de seja Deus. Em dia de seja Deus. Enquanto, enquanto você vai proclamando isso, escreva aí, sou eu a do casamento. O Senhor colocava no meu coração também pessoas sendo levantadas na cama. Valeu, mas levantadas da cama, não por causa de depressão ou de outras coisas, mas porque você está doente, acamado. Nesse tempo do coronavírus, ficou, você pegou o Covid e ficou com essas sequelas de um cansaço muito grande. Você não consegue fazer quase nada. Jesus está te colocando de pé fisicamente agora. Seja curado da cabeça aos pés. Aí Dilma escreveu aqui, casamento, Edilma Rodrigues. Apareceu umas 200, sou o casamento aí, Emília, casamento, Samila, que Deus liberte. Posso falar mais uma para ir embora? Pode falar todas, seu filho, que você está no seu coração. Deus me fala algo tão específico, tão real. É, tem uma mãe, você está com seu filho ou sua filha no colo. Você está vendo a live, até de uma forma baixa, porque você está com o teu filho no colo, o filho ou a filha, e ele ou ela não consegue dormir, porque está com alguma dificuldade, alguma dor, alguma doença, e bate dentro do teu peito um grande desespero. Eu quero proclamar que em menos de 10 minutos essa criança vai dormir no colo da Virgem Maria. Você está agora, às 11 horas e 13 minutos. Seu filho está no teu colo. Você está se equilibrando com o teu filho e com o celular. E Deus está falando assim, Ei, eu escutei o clamor do teu coração. Foi São Rafael que levou a Deus. E você está tendo o teu bebê, teu filho sendo tocado agora para a honra e glória do Senhor Jesus eu quero ser mais ousado. Tem mais, tem dois. A mãe vai colocar meu filho fulano e tal. Coloca o nome. Meu filho fulano e tal. Minha filha fulano e tal. Deus está tocando nesta criança por intercessão de São Rafael. 
porque ele escutou o clamor dessa mãe ou desse pai para a honra e glória de Deus. Quem são essas duas crianças? Coloca meu filho ou minha filha e coloca o nome que Deus está curando. Amém. 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 Coragem, coragem para glorificar o nome do Senhor. Olha lá, a Elda escreveu, meu filho Levi. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. E a Marimela escreveu João Guilherme. Amém. É Deus quem faz. É Deus quem faz. Rafa, ah, eu sei que já está tarde. Eu só queria terminar com a minha parte, aí vocês terminam a live. É, que eu preciso descansar, que eu tenho rádio amanhã, às 5 horas da manhã. Tem, por favor, dê a bênção para nós, porque a gente já termina também. É, durante a oração, eu abri meu bornalzinho aqui do lado. E peguei minha estola. Aí. Isso aqui, para quem não sabe, é minha estola diaconal. Enquanto, por que eu pedi isso? Porque eu senti algo sobrenatural. E quem me conhece sabe que eu tenho a menor vergonha de falar as coisas que Deus fala. Não estou nem aí, as coisas de Deus não é minha. Eu comecei a sentir durante a live, quando a gente começou a clamar o fogo, eu senti um cheiro de incenso tão forte. Eu senti um cheiro de incenso tomando conta da casa. E... Eu fui pegar a estola para saber se era, se era minha estola. Comecei a rezar. E eu com medo. Olha, é doidíssimo. Eu vou até me esconder aqui debaixo da minha estola. E Jesus <risos> falava no meu coração, dê de, ser, dê de ser covarde e diga que outras pessoas sentiram o cheiro de incenso. E esse cheiro de incenso significa que eu adentrei na casa delas. E os anjos prepararam a entrada triunfal. Aí quando a, a doida da piscina falou que era as trombetas, eu digo, agora eu vou falar, até trombeta teve na live. Então se teve trombeta na live, vai ter o um incenso também. Então Deus falava, meu coração, que mais de uma pessoa sentiu o cheiro de incenso. Não só eu senti esse cheiro de incenso, mas pessoas tomadas. E não foi o cheirinho, cheirinho não. Você tomou conta, parecia que você estava no meio daquela adoração quando vai fazer uma dedicação de uma igreja que bota aquele braseiro no altar. Então, Deus fala ao meu coração que pessoas sentiram incenso. Por que eu estou falando que o Rafa está de incenso? Você meteu incenso aí também? Foi, Rafa? Que história é essa aí? Eu comecei a live com incenso e eu falei assim, gente, coloquei incenso aqui, ó. Eu falei eu assim, gente, eu falei assim, gente, eu vou colocar esse incenso aqui. Ame pouco botando, eu senti. Outras pessoas colocando, eu senti. Olha lá, Nina Nae, Maestre. Tá vendo? Olha lá, Vilena Soares. Eu senti o um cheiro forte de incenso. Eu gosto de Deus assim. Ô, oh, glória <risos> a Deus. Vai, conta a sua história de incenso aí, Rafa. Não, é isso. Eu comecei a live. Olha, até o clima aqui é diferente. Eu coloquei a vela. Aqui tem o um prazer. E eu, esse incenso aqui eu ganhei da Terra Santa. E é, é um incenso da, da, da Igreja Bizantina, de uma igreja de São Rafael Arcanjo de lá. E eu coloquei esse incenso. Falei, olha, esse incenso aqui, gente, representa as orações de vocês. Comecei com incenso, Alain. Verdade. Aqui tá pegando fogo muito. o incenso aqui. Eu vou fazer o quê, né? Rafa ganha incenso da Terra Santa, Priscila ganha a agenda, você não vê nada. O diácono, o que eu quero é a cesta básica para dar para os pobres. Estou feliz já. Glória a Deus. Mas, olha, brincadeiras à parte. Eu brinco porque eu amo vocês. Mas Obrigado, como é forte gente. ver as pessoas colocando o sentido, né? Eu, eu gosto desse Deus palpável, né? Porque é tudo para a honra e glória do Senhor. Posso dar a bênção? E aí vocês Por terminam? favor. Por favor. Dá. <risos> Essa live de uma hora, que nunca dá uma hora. Vocês são ótimos. Só Jesus. Próxima live, vocês me chamam. 2083, viu? Agora, não? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco, Priscila. Você sabia que a Cola Deus me chamou para uma live também? Eu não vou nem responder. Olha, é só Deus na nossa. A nossa proteção está no nome do Senhor. E fez o céu e a terra. Senhor Jesus... Inclinai-vos, parabéns. Senhor Jesus, eu quero te pedir nesta hora, sela em nós. Sela em nós tudo que transcende, muito além do sensorial, do sobrenatural. 
Eu quero te pedir como diácono da tua eclésia o selo da unção. O selo intransponível da bênção. Irrevogável da bênção. Senhor Jesus, eu quero te pedir nesta noite que esta bênção cele em nós a parte reservada por ti para nós no dia de hoje. E que Satanás e nenhum espírito maligno ouse tocar ou roubar. Que por intercessão dos santos anjos, da rainha dos anjos, dos mártires, das virgens, dos querubins, serafins, dos anjos e arcanjos, desça sobre a tua casa, hoje entronizada de um Deus vivo e ressuscitado, adornada pelos anjos do Cordeiro, a bênção, o sonho e o poder de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Jacro, que São Rafael Arcanjo te conduza. Hoje, hoje você recebeu, vai receber um patrocínio especial dele na tua vida, também pelo teu ministério diaconal, de cura e libertação, de cuidado com as famílias. Depois eu vou te mandar no privado algumas coisas que o senhor colocou para mim que eu não vou falar aqui. Bota no Instagram, bota pelo WhatsApp, pelo amor de Deus, hein? porque o Instagram tá difícil. É, eu vou pôr no WhatsApp mesmo. <risos> Obrigado, Nossa, querido. Senhora. Bom, bom descanso, viu? Vou tentar. Gente, sigam um o diabo desse ministério maravilhoso desse homem, por favor. Quem segue a gente aqui, hein? E vai lá. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Desculpe se eu tô meio paradinho hoje, porque eu tô um pouco cansado. Né? É. Mas amanhã tem um rádio, tem um trido, só Deus. E segunda-feira começa o Cerco de Jericó, daquele Ai, jeito. Deus. Deus abençoe. Oi, beijo na nossa Deus é lindo. Eu também te amo muito. Um beijo. Um beijo, povo de Deus. Obrigado pelo carinho. Parabéns. E tô esperando o livro até hoje, nada. Mas no dia chega. Eu tô esperando, eu tô esperando, eu tô esperando o endereço, né, Vidi? Eu não botei, não, eu tô brincando. É claro que eu não vou dizer o endereço, óbvio. Deus abençoe. <risos> que bobo. Vou Gente! Um vou mandar para o Tchau. Tchau. Deus abençoe. Desculpa, eu estou cansado. Eu saí da, saí da, da adoração, estou cansado. Mas... Vai descansar. Em 2083, a gente marca uma daquele jeito. Tchau. <risos> tá bom, tchau. Ô, gente, mas como pode, né? Foi muito profundo, né? Amanhã, então, às 22 horas, segundo dia da última semana do ser com São Rafael Arcanjo. Né, Pri? Aleluia, vamos, gente, que foi só o começo, Deus tem mais, eu tô emocionada, ainda de chorar. Tá emocionada por quê? Ai, não sei, rezando com vocês, ai, não sei, me deu um negócio aqui, não Fala sei. aí, por quê? pode falar, fala por quê que você tá emocionada. <risos> eu não sei por quê, é muito poderoso, né, Rafa? A presença de Deus, né, então... A gente rezando aqui, eu sei que enquanto a gente estava rezando pelo povo, Deus também estava fazendo em nós, né? E foi muito forte para mim o Diaco não pegar a estola ali na parte final e dar a bênção, porque é a igreja dando a bênção. É a igreja selando tudo aquilo que Deus fez em nós nessa noite. Porque Ele fez em nós também, né? A gente está aqui rezando por vocês, mas Ele faz em nós também. Então foi tão forte, eu senti tão forte mesmo a presença de Deus aqui onde eu tô, que não tem jeito, né? Me emocionei, foi isso. Gente, eu queria pedir para que vocês sigam o Diácono, né? Porque o Diácono ele tem um ministério muito bonito. Tem. Ele tem, ele vai começar semana que vem, a partir de segunda ele vai fazer o cerco. E ele tem feito isso há muito tempo, né, Pri? Tem. Muitas pessoas têm sido tocadas. O Diácono, ele é um homem de Deus. A Pri me apresentou ele em 2019, falou muito dele e depois deu certo a gente se encontrar. Desde então, sempre admirei muito a vida desse homem, né? É... E, assim, como como homem de Deus, né? A gente também reconhece, e eu tenho também ele como uma referência também para mim, assim, muitas coisas que faço, sobretudo aqui nas redes sociais. O Diácono, ele começou, junto com a Pri, na época, tinha pouca gente, nem ele sabia que ia ser tudo essa coisa de Deus ia levar ele para tão longe. 
E hoje ele tá aí, né? Hoje é uma das referências, eu brinco com o Diácono, eu falo para mim, eu falo a verdade da minha. Para mim, o Diácono, ele é uma das pessoas que tem o legado do, do avivamento do Nordeste, do Brasil, né? Quando eu falo que o senhor, aquela profecia que nasceu do no nosso coração também, junto com a Pri, de que o sertão vai virar mar de avivamento, Deus levantou, o Diácono é uma das pessoas que Deus levantou para esse tempo. E... O avivamento do Brasil vai vir do Nordeste, gente. Não vai vir daqui. A gente tem feito profecia do avivamento aqui em Cachoeira. Tem um monte de coisa aqui em São Paulo. Mas o avivamento vem lá de cima. É de lá. Foi lá que foi feita a primeira missa. Foi lá que foi feito... Que foi, que foi aconteceu os primeiros martins lá em Natal. Os grandes santos do Brasil estão lá. E eu creio muito que como uma fonte que, que nasce na, nas montanhas e começa de cima para baixo... Nordeste está lá em cima, né? Então vai começar assim, Deus. E o Diácono é uma dessas pessoas, é um desses pequenos, desses Juan Diego, né? Que mamãe levantou. É um pequenino que tem toda a sua limitação. Ele sempre fala, ele sempre falou aqui, ah, eu sou isso, aquilo, eu sou um, um pequeno. Porque é justamente isso. Os pequenos, eles são... Nossa Senhora nunca apareceu pra gente grande. Jesus, ele nem foi morar em Jerusalém, morou em Carfanaum. Nossa Senhora apareceu para criança, porque na época não tinha ninguém escutado. Eu quero pedir mesmo que São Rafael, nesse dia, possa cobrir, cuidar, conduzir ele, que é o guardião do Brasil. São Rafael Arcanjo, que é o anjo da guarda do Brasil, cuide do diácono, cuide também da nossa amizade. Cuide de vocês, nordestinos, que estão aqui, para que vocês se tornem aquilo que vocês são chamados a ser para nós. Então vai virar mar. Confirmo tudo isso, amigo. Porque eu, eu sou suspeita em falar do Diácono, né? Porque ele foi um presente mesmo de Deus na, na minha vida, na minha vocação, na minha história. Homem de Deus, então sigam ele mesmo. Né? Um profeta onde o Senhor deu esse cajado mesmo de cura e libertação sobre as famílias, sobre o avivamento. Desde quando eu conheci ele, gente. Ele faz o Cerco de Jericó. É que, é que ele não fica postando e, e ele não é de expor. Mas eu sei dos é. testemunhos, sei do coração dele, o quanto Deus usa dele. Né? Então, é, sigam mesmo, rezem com ele o cerco, façam, rezem pela vida dele, né? sustentem também a, a vocação dele, porque nós, nós precisamos também honrar, né? nós recebemos dele, mas nós precisamos honrar também sustentando em oração. Então, sustente em oração também a vida dele. É isso. Amém. 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 Maravilhosa. Bom descanso para você. Gente, Obrigada. essa quarta-feira, no Instituto São Rafael, na nossa escola, eu vou dar aula sobre estratégia espiritual. Vou falar para vocês Incrível. sobre guerra, como que a gente tem que se comportar no mundo espiritual, a luz daquilo que a igreja fala, não o que, que eu acho que tem que ser. Aquilo que os santos ensinaram. Nós vamos aprender, por exemplo, com um grande homem de Deus, Santo Inácio de Loyola, quando ele ia mandar os jesuítas para as missões, como que ele preparava esses irmãos diante de Deus para a missão. Nós vamos aprender com o São Basílio Magno, como que a gente vence Satanás e os seus demônios diante da presença do Senhor, enfim. Então, quarta-feira, às 9 horas da noite, você que ainda não é aluno, se inscreva no nosso Instituto, São Rafael Instituto, deve estar passando aqui em cima, não sei se está passando aqui em cima o nome do Instituto, acho que não, porque eu não estou vendo nada. Mas estava, no início da live estava. É que trabalhando ah, né? aqui para mim, eu só via vocês, eu não estou vendo mais comentário, no número Beleza. de live, mas estava passando aqui em cima. Beleza. Se inscreva, se torne aluno, o link está na minha bio, está na bio também da Pri, que é professora também lá. A Pri, ela está fazendo também umas formações maravilhosas a respeito de mamãe. Aprenda, o padre Rafael Romão também é professor lá. Então, assim, tem vários, tem vários é, planos pra, mensais para você pagar. Tem um plano anual, tem um plano completo, tem um plano que só que são as lives de quarta-feira. E assim, se inscreva para a gente poder Crescer junto, não é só fazer live, é crescer Sim. junto na presença do Senhor. Amém? Teologia, filosofia e coisa que concreta. Beijo para vocês. Até amanhã, às Beijo, 22 gente. horas. Chame mais um para estar com a gente.
Beijão, Pri. Bom descanso. Beijo. Tchau. Tchau. <risos>